前半、録画ボタンを押すの忘れてました。<笑>この動画を四国コンテンツ映像フェスタに応募しました。頑張った。残念ながら、残念ながら優勝は残しましたが、<笑>同イベントのポータルサイト、YouTube チャンネルに動画を掲載させていただきました。なるほど。また、池田高校のホームページにもリンク先を掲載させてもらいました。そうか。次に、動画の効果検証についてです。まず、三好市を離れた池田高校卒業生10名に、三好市に戻ってくるかどうかについて聞きました。その後、動画を見てもらい、見る前と後での意識の変化について調査をしました。残念ながら、動画を見る前と後での意識の変化は見られないという検証結果になりました。<笑>次に、三好市にあったらいいものについて、アンケート調査を行ったところ、ファストフード店、娯楽施設、グランピング施設などが挙げられました。効果検証の結果から次のようなことが考えられました魅力を PR したりただ懐かしさを感じてもらったりするだけでは望む結果は得られないということですそして最初のアンケート結果にもあったように帰ってこない主な理由であるやりたい仕事がないという根本的な問題に向き合わなければならないと気づきましたそこで私たちは U ターン後三好市で仕事をしている久保進さん小西香織さんにお話を伺いました久保さんは県外で酪農業の商品開発,開発に携わり50代で三好市にレストランを開くという夢を実現するために U ターンしてこられました現在レストラン経営をしながらキノコ山や林業研究などご自身の経験を生かしたさまざまな活動で地域活性化の取り組みをされています久保さんへのインタビューから仕事は自分で作るという発想を持ってほしいやりたいことをやるには経験が大切、どんなことでも田舎でできるというといったお話をしていただきました。また、小西さんへのインタビューでは、まず、三好市学び屋で行っている移住に関する取り組みについて教えていただきました。行われている活動は、お試し住宅の運営、移住ポータルサイトによる情報発信、移住奨励金、空き家回収などです。次に移住以外の取り組みとして、地域の人たちを巻き込んでの活動、多世代交流、また住民自身が講師となるワークショップでの交流などがされており、積極的に地域とのつながりを持てるような活動がされていました。移住者、U ターンの課題について伺うと、大きく3つの課題があることが分かりました。1つ目は仕事です。仕事は生活に大きく影響を与えるため、多くの人がこの問題に直面します。2つ目は住まいについてです。実家がある人はそのまま実家を使いますが、そうでない人たちは家を借りたり、補助金などの制度を利用して、空き家回収、リフォームを行ったりするなど、自ら動かなければなりません。三つ目は交通手段についてです。交通の便が良くないため、車を持っていた方が動きやすいことが分かりました。また、現在学び屋のスタッフとして働いている方にもお話を伺いました。U ターンを増やすためにどうしたらいいかと伺ったところ、U ターンを増やすためには地元とのつながりが企画になると戻らなくてもいいという考えにつながるため定期的に地元との関わりを持つことが大切だと分かりました仕事に関する取り組みとしてこのような活動があります考察としては魅力の PR も大切ですがそれ以上に根本的な問題である仕事や人とのつながりといったものの解決が必要であることが分かりました最近、在宅勤務やオンラインでの仕事が注目されていることから、三好市でも仕事ができるという情報を広めることで、U ターンをする人たちも増えるのではないかと考えました。地元とのつながりを保つためには、地元にいる間に地元の魅力を知ることや、定期的な同窓会などの地元との関わりが大切だと思いました。また、地元が離れることで気づく魅力や、気づく魅力があることも分かりました。今回の研究では、三好市の魅力を伝えるための動画を制作し、検証を行いましたが、明らかな効果はありませんでした。しかし、三好市にあるいろいろな場所を巡りながら動画撮影をしていく中で、僕たち自身も三好市の魅力に気づくことができました。初めは三好市のような田舎ではできることが限られていると考えていましたが、地域活性化の活動をされている久保さんや小西さんのように、自分のやりたいことをするために、自分で仕事を作り、充実した生活を送っている方々のお話を聞いているうちに考えが変わっていきました
地元にいる間にその土地の魅力について知ったり人と,つながり人とのつながりを持ったりすることで将来的に三好市に帰ってこようと思う人が増えるのではないかと思いましたこの先私たちが他の地方で暮らすことになっても今回の研究を通して学んだことや考えたことを生かし自分たちで住みたい町を作れるような経験を積んでいきたいですこれで発表終わりますご清聴ありがとうございました中心に、えっと、池田高校の在校生からを通じて、えっと、その在校生の兄弟に、兄弟でその地方に行っている人たちにその協力してもらって、アンケートを取りました。